بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام تریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق مالک اور پروردگار ہے اور لاکھوں کروڑوں اور بوں کربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ وفاقی شریعہ دادر کا تعارف اس کا کیارے سمات اور اس کی ساخت جس کا ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو جنرل جوریس ڈکشنز ہیں اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ شیئر کی تھی تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پاکستان کی تمام عدالتیں جو ہیں ان کا جو اختیار سماعت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ان کی تھوڑی سی تعریف کے ساتھ دیفنیشن کے ساتھ تو آج نفاقی شریع عدالت جو ہے ہماری فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سائٹ پر نفاقی شریع عدالت کا ناظرین پہ لے آپ کو میں تھوڑا سا تعرف بتاتا چلوں ناظرین انیس سن اسی میں جب یہ عدالت قائم کی گئی تھی تب سے یہ عدالت کئی بات تنقید کا نشانہ بنتی رہی اور کئی مواقع پر یہ جو عدالت ہے متنازعہ بھی رہی ہے اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی اس میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے دعوے میں یہ عدالت جو تھی آٹھویں ترمیم کے ذریعے قائم کی گئی تھی تو میں کہوں گا وہ جو دور تھا جنرل زیال حق صاحب کا وہ ایسا دور تھا جس میں جو اسلام اسلام سے متعلق قوانین بہت زیادہ بنے اور ایک اسلامائزیشن کے حوالے سے وہ ایک اچھا دور تھا میرے میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ لوگ شاید مجھے خلاف کریں ناظرین مخالفین کے مطابق یہ عدالت جو ہے متوازی طور پر قائم کیا گیا ایک ادارہ ہے جو مملکت پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر کئی پچیدگیوں کا سبب بنتا ہے یہ جو اس عدالت کے مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے یہاں تک کہ یہ عدالت پارلیمان کی خود مختاری پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کہ یہ جو ادارہ ہے اس کے علاوہ اس عدالت میں منصفین کی تائیناتی کا طریقہ کار اور منصفین کی یعنی کہ ججز کی مدت ملازمت بھی اکثر اکثر مخالفانہ بحث کا مرکز رہی ہے تنقید کاروں کے مطابق اس عدالت کی بنیاد اور طریقہ تائیناتی کسی بھی صورت میں ازاد عدلیہ کی نشانی نہیں ہے اور اس عدالت کے تحت ہونے والے فیصلوں پر وفاق کلیدی عہدے دار جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ مخالفین کہتے ہیں یعنی کہ اس کا یہ ڈراب بیک ہے ماضی میں یہ عدالت وفاق کے لیے عدالت عظمہ میں ناپسندیدہ منصفین کو بہلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے اس کے علاوہ کئی فیصلے جو اس عدالت کے زیر احتمام کیے گئے اسلامی مساوات انصاف اور بنیادی حقوق کے لحاظ سے اہم تھے ابھی تک جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کی تنظیم میں بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں کئی مقدمات کے فیصلوں کے خلاف جو ہیں وہ آواز اٹھا چکی چکی ہیں آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی جو بنیادی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کون سی ہیں وہ وہ ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی تو فوجی حکومت میں یعنی کہ جنرل زیال حق صاحب کی حکومت میں تشکیل دی جانے والی یہ عدالت بلا شبہ کئی طرح سے متنازعہ رخ اختیار کر چکی ہے اس بات سے کتا نظر کے اس عدالت پر کئی اعتراضات کیے گئے اگر اس کے بنیادی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں کی جائیں تو بلا شبہ یہ اسلامی قوانین کی پاسداری کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے اس طرح کئی زاویوں سے عدالت کے دائرہ اختیار و تائیناتی کے عمل کو جانچنے کی گنجائش بھی جو ہے وہ موجود ہے اب آپ لوگوں کو اس کے ڈھانچے کے بارے میں بتا دیں جس کو ابھی ہم نے کہا کہ اس میں تبدیلی کی جائے تو بلا شبہ یہ جو اسلامی قوانین کی پاسداری کے کی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے یہ عدالت جو ہے تو اس کا ڈھانچہ ہے کچھ اس طرح ہے وفاقی شریع عدالت جو پاکستان ہے یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان ہے آٹھ 
مسلمان مصنفین پر مشتمل ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں یعنی کہ سات دوسرے جج ہیں اور ایک چیف جسٹس ان کو شامل کر کے یہ آٹھ مسلمان مصنفین پر مشتمل ہوتی ہے یہ تمام مصنفین جو ہوتے ہیں صدر پاکستان کی منظوری سے تعینات کیے جاتے ہیں جو پاکستان کی عدالت عظما یا کسی بھی صوبائی عدالت عالیہ کے یہ ریٹائرڈ یا حاضر سروس جو ہوتے ہیں یہ ججز ہوتے ہیں مصنفین ہوتے ہیں ان میں سے ان کو جو ہے انتخاب کیا جانا ان کا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے آٹھ منصفین میں سے تین کا علوم اسلامیہ اور شریعہ کا عالم ہونا جو ہے بہت ضروری ہے جن کو اسلامی قوانین اور شریعت میں انتہائی درجہ کی مہارت حاصل ہو ناظرین یہ ملک کے خدا داد پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر بنا اسلام کے لیے اس برے صغیر کے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں اس ملک کی خاطر اسلام کی خاطر تو یہ ایک اچھا قدم تھا میرے مطابق یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ عمل میں لائی گئی اس عدالت کے تمام منصفین تین سال کے عرصہ کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں کسی بھی منصف کا دور تعیناتی جو ہے صدر پاکستان کی سواب دید پر ہے وہاں پر صدر صاحب چاہیں تو اس کا جو ہے عرصہ دورانیہ مدت کا اس کو بڑھا سکتے ہیں اب اس عدالت کا جو اختیار سماعت ہے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں ناظرین وفاقی شہری عدالت اپنے طور پر کسی بھی شہری یا حکومت پاکستان وفاقی اس بھائی کی درخواست پر کسی بھی قانون کو جانچنے کا اختیار رکھتی ہے اور یہ دائرہ اختیار اس نقطہ کی وضاحت کے لیے میسر ہے کہ کوئی بھی زیر غور یا لاگو قانون شریعت اسلامی کے منافی تو نہیں ہے جو ہے آئین پاکستان کا اس میں یہ بات موجود ہے میں آرٹیکل جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں آرٹیکل 203 دی جو ہے تو جٹرمن ویدر آف پروویئن آف لائز ریپگنٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام جو بھی ہم نے بات کی تھی شروع میں وفاقی شہری ادارے کے فیصلوں کے خلاف درخواست پاکستان کی عدالت عظمہ کے اپیلٹ بینچ کے دفتر میں دائر کی جا سکتی ہے یہ بینچ جو ہوتا ہے تین مسلمان منصفین پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو منصفین ہوتے ہیں وفاقی شہری ادارہ کے فیصلوں کے خلاف درخواست پاکستان کی عدالت عظمہ کے اپیلٹ بینچ کے دفتر میں دائر کی جا سکتی ہے یہ بینچ تین مسلمان مصنفین پر مشتمل ہوتا ہے جو عدالت عظمہ کے حاضر سروس مصنفین ہوتے ہیں اور ان تین مصنفین میں سے دو کا اسلامی علم شریعہ کا عالم ہونا لازمی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شروع میں کہا تھا اس سے پہلے ان منصفین کی تعیناتی بھی صدر پاکستان کی منظوری سے کی جاتی ہے اگر کوئی بھی لاگو یا زیر غور قانون شریعت اسلامی کے منافع قرار پایا جائے تو حکومت پاکستان پر لازم ہے کہ اس قانون میں مناسب تبدیلی مجلس شعرا کے دونوں ایوانوں یعنی کہ ایوان بال اور ایوان زیری جن کو ہم لوگ سینٹ اور قومی اسمبلی کہتے ہیں ان سے اسلامی شریعت کے اہم مطابق جو ہے وہ منظور کروائے اور انتظامیہ جو ہے ترمیم شدہ اسلامی شریعت کے عین مطابق قانون کو لاگو کرنے کی جو ہے وہ پابند ہوگی ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو اس مات کا اختیار حاصل ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل دو سو تین ڈی ڈی ریجنل جوریسڈکشن ان کیسز انڈر حدود لاز نظر ثانی کیا اختیار بھی جو حدود لاز ہیں ان کے تحت اس عدالت کو حاصل ہے پھر انڈر حدود لاز کیے اور سپیلس فرام ججمنٹ آرڈر آف کریمنل کورس یہ فوجداری عدالتوں کا جو ان کے کریمنل کیسز میں انہوں نے جو فیصلے دیے ہوتے ہیں فوجداری میں ان کو بھی حدود لاز کے تحت یہ سننے کا اختیار رکھتی ہے اس کے پاس یہ والا اختیار اسماعت بھی ہے اس عدالت کے دائرہ اختیار میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں پھر سے کہ فوجداری مقدمات کی سماعت بھی شامل ہے جو حدود کے زمرے میں آتے ہوں اس عدالت کا فیصلہ کسی بھی صوبائی عدالت عالیہ کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے حدود سے متعلق کسی بھی مقدمے کی سماعت و پیروی کے لیے یہ عدالت اپنے ملازمین جو ہے متعین کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے
چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس قانون کے مطابق آئین کے آئین پاکستان کے مطابق اس آرٹیکل دو سو تین ای کے مطابق ٹو ریویو ایٹس ججمنٹ آرڈر یہ اختیار ہے سماعت بھی اس عدالت کو حاصل ہے تو یہ عدالت جو ہے اپنے فیصلوں پر جو ہے ریویو کا اختیار بھی رکھتی ہے آرٹیکل دو سو تین ای کے متحد جو ہے تو پنش فار اٹس کنٹیمپ ناظرین جو وفاقی شرعی عدالت کے پاس تو ہی نے عدالت کا اختیار بھی ہے یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ناظرین وفاقی شرعی عدالت کے پاس تو ہی نے عدالت کا اختیار بھی ہے یعنی جو کوئی بھی اس کی توہین کرے گا اسے یہ عدالت سزا بھی سنا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ